ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀನ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಮೌಸನ್ನೇ ಮೌಸಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೌಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶೀಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ಗಳು ಇವೆ ಸೊ ಇದೇ ಆ ಲಿಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ್ಟಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೇ ಅಂದರೆ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ಆ ಡೇಟಾನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಟೆನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಜನರಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ನ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸು ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಓಟೋ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ರೀಡು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಟ್ಗೆ ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಫುಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಕ್ ಶೀಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಫುಲ್ಲು ಎಂಟೈರ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ನೇಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೇಮು ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೇಮು ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಬೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೂ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲಿಶಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲು ಬಂದು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ಬಟನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಐನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮೆಥಡು ಸೊ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಓಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಂತ ಸೊ ಅದು ಸ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ
ಸೊ ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ನಾನು ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಯೂ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಕೀನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬಂತಲ್ವ ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ತುಂಬ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಇದು ಐಪರ್ ಲಿಂಕ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹಿಂಗೆ ಗೂಗಲಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಈ ಸೆಕ್ ಈ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಲಮ್ಮು ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಸೆಲೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಹ
ಟೈಮ್ ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕೋಲನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ನ್ಯೂ ಶೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೋಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಶೀಟನ್ನ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಇದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಶಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಇ ಎಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟ್ ಇ ಎಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶೀಟನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀನ ನಾನು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಇ ಎಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೀಟ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಓ ಎಚ್ ಎನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಅಂತಿರೋದನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸು ಸೊ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಈ ಶೀಟಿಂದ ಈ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವರ್ಕ್ಶೀಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಆ ಥರನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಬುಕ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೇವ್
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಶೀಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆದವು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಶೀಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಳೆ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರು ಫ್ರೇಮ್ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಿಂಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಂಡೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಆಲ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ನ ಇವ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಈ ಶೀಟ್ ಬೇಡ ಇದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಶೀಟು ಆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಡೀ ಎಕ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಶೀಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಲ್ ಬಗ್ಗಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ